नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கரா கண்டோ சின்ஸ் 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru janathiyude vishwasam Janatha Pal Thigachum Pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Atlas Gold and Diamonds നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ തൃക്കരിപ്പൂർ വയലോടിയിൽ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് തൃക്കരിപ്പൂർ കൊറാപ്പാട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഷബാസ് മുഹമ്മദ് രഹ്നാസ് എന്നിവർ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം സദാചാര പ്രശ്നവും വ്യക്തിവൈരാഗ്യവുമെന്ന് പോലീസ് പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സന്ദർശിച്ച സാമൂഹ്യ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ദയാബായിക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണം ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദയാബായി സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ കരിവള്ളൂർ മുരളിക്ക് ജന്മനാടിന്റെ ആദരം സ്വീകരണമൊരുക്കിയത് കരിവള്ളൂർ ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു രഥം വിളിച്ച് സായൂജ്യരായി നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ഉത്തര കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന രഥംവലി കാണാൻ പഴയങ്ങാടി രാമപുരം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ തൃക്കരിപ്പൂർ വയലോടിയിൽ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ ചന്ദേര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ പൊറോപ്പാട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഷബാസ് മുഹമ്മദ് റഹ്നാസ് എന്നിവരെയാണ് ചന്ദേര സി ഐ പി നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത് കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രിജേഷിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇവരിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു തൃക്കരിപ്പൂർ മെട്ടമ്മലിലെ പ്രിജേഷിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ ചന്ദേര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പൊറോപ്പാട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഷബാസ് മുഹമ്മദ് റഹനാസ് എന്നിവരെയാണ് ചന്ദേര സി ഐ പി നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത് കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രിജേഷിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷബാസിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സദാചാര പ്രശ്നവും വ്യക്തിവൈരാഗ്യവും മൂലമുണ്ടായ അക്രമമാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ വൈഭവ് സക്സേന അറിയിച്ചു ഇന്നലെ രാവിലെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയത് ഉടൻ പോലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ തോന്നി അതിനാലാണ് ഡി വൈ എസ് പി കനൻഗാഡ് പിന്നെ എസ് എച്ച് ഒ ചന്ദേരായിൻ്റെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീം ഫോർ ചെയ്തു ആ സ്പെഷ്യൽ ടീം ഇൻഫോർമേഷൻ എവിഡൻസ് ശേഖരിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് പേരിലെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു അതുപോലെ ഫോറൻസിക് സർജനിൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രസ്താവന പ്രകാരം സെക്ഷൻ ത്രീ നോട്ട് ടു ഐ പി സി ഐ മാറ്റി നിലവിൽ ആ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ആണോ മുഹമ്മദ് ഷെബാസ് രണ്ടാമത്തെ ആളാണോ മുഹമ്മദ് ഹേനാസ് ഈ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിച്ച വ്യക്തിയുമായുള്ള അടിപ്പടിനെ കുറിച്ച് അവർ കൺഫെഷൻ നടത്തി വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാണോ അടിപ്പടി ഉണ്ടായത് കൊലപാതകത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് സംഭവസ്ഥലം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോറൻസിക് സർജൻ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ തെളിവുകളും പോലീസ് ശേഖരിക്കും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ വൈഭവ് സക്സേനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഡി വൈ എസ് പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ 
ചന്ദേര പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി നാരായണൻ എസ് ഐ എം വി ശ്രീദാസ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് സംഭവം നടന്ന മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെയോടെയാണ് ബ്രിജേഷിനെ വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഷർട്ട് നീക്കം ചെയ്ത നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട മൃതദേഹം ചെളിപുരണ്ട നിലയിലായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം യുവാവിനെ ബൈക്കിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് വീടിന് സമീപം തള്ളുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതികൾ പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂരിലെ കുപ്പിവെള്ള വിതരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ പ്രജീഷ് വയലോടിയിലെ കോട്ടക്കൽ കൃഷ്ണൻ അമ്മിണി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സാമൂഹ്യ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ദയാബായി പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സന്ദർശിച്ചു ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ദയാബായിയെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ദയാബായി സംവദിച്ചു ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ദയാബായിയെ സ്വീകരിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നത് അതിയായ ഭാഗ്യമാണെന്നും ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ദയാബായി പറഞ്ഞു ആശ്രമവും പരിസരവും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കണ്ട ദയാബായി കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലയേറ്റ കരിവള്ളൂർ മുരളിക്ക് ജന്മനാടിന്റെ ആദരം കരിവള്ളൂർ ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൌരസ്വീകരണം നൽകിയത് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു കരിവെള്ളൂരിലെ കലാ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ കരിവെള്ളൂർ മുരളിക്ക് പൌരസ്വീകരണം നൽകിയത് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലയാളികൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവർക്കും കരിവള്ളൂർ മുരളി എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ് ഒരു പക്ഷെ കരിവള്ളൂർ എന്ന് പറയുന്ന എവിടെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം പക്ഷെ കരിവള്ളൂർ മുരളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഹോ ആ കേട്ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പം പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും സംസ്കാര സമ്പന്നനായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നല്ലതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗം എം കെ മനോഹരൻ ആദരഭാഷണം നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ടി സുരേഷ് കെ ഇ മുകുന്ദൻ പി ശശിധരൻ എ വി ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പലതരത്തിലുള്ള ദേശീയതകൾ വളർന്നുവരികയും ലോകബോധത്തിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് എം മുകുന്ദൻ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പ്രഭാഷണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നൂറ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പയ്യൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ എം മുകുന്ദൻ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം പുതിയ തലങ്ങൾ തേടുകയാണെന്നും ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മിതിയിൽ നെഹ്റുവിന്റെ പങ്ക് എന്തായിരുന്നു എന്ന വിഷയം ഒരു സാഹിത്യോത്സവം തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും എം മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു വൈകുന്നേരം നെഹ്റുവിന് വേണ്ടിയാണ് നെഹ്റു ഈ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മിതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല പങ്കും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു വിഷയം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മിതിയിൽ എന്ത് പങ്കാവുകയാണ് വല്ല പങ്കും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്നതായിരുന്നു എം മുകുന്ദന്റെ പ്രസംഗം നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവവിഗ്രഹം ഭക്തജനങ്ങൾ രഥം വലിച്ച് എഴുന്നള്ളിച്ചു ഉത്തര കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന രഥം വലി കാണാൻ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് പഴയങ്ങാടി രാമപുരം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ി 
രാമപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥോത്സവത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിനത്തിൽ ക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റത്ത് നാല് പ്രദക്ഷിണം ദേവവിഗ്രഹം ഭക്തജനങ്ങൾ രഥം വലിച്ച് എഴുന്നള്ളിച്ചു തച്ചുശാസ്ത്രത്തിലെ ധ്വജയോനി കണക്കിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് പോൾ തേക്കിൻ കാതലിൽ പന്ത്രണ്ടടി ഉയരത്തിലാണ് രഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ദശാവതാരങ്ങളും ഗണപതിയുടെ രൂപങ്ങളുമൊക്കെ രഥത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വൃദ്ധശുദ്ധിയോടെ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യ ഭക്തജനങ്ങൾ രഥം വലിയിൽ പങ്കെടുത്തു പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച രഥത്തിനു മുൻപിൽ പഞ്ചവാദ്യവും ചെണ്ടമേളവും അകമ്പടിയേകിയാണ് ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് നാല് പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കിയത് വൈകുന്നേരം പ്രശസ്ത യുവവാദ്യകലാകാരൻ കലാനിലയം സതീശന്മാരാർ അവതരിപ്പിച്ച തായമ്പക അരങ്ങേറി രഥപൂജയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രഥം വലി ചടങ്ങ് നടന്നത് രഥത്തിൽ നിന്ന് കനകവർഷവുമുണ്ടായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭയുടെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം ദേശീയ സമ്മേളന നഗരിയിൽ ഉയർത്താനുള്ള കൊടിമരം കയ്യൂരിൽ ഒരുങ്ങുന്നു ശില്പി ഉണ്ണി കാനായിയാണ് കൊടിമരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് കയ്യൂർ രക്തസാക്ഷി മഠത്തിൽ അപ്പുവിന്റെ മൂത്ത സഹോദരി ചെമ്മരത്തിയുടെ മകൾ ജാനകിയുടെ മകൻ മേലാടത്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ നൽകിയ പ്ലാവിലാണ് കൊടിമരം ഒരുങ്ങുന്നത് ഒൻപതര മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള കൊടിമരത്തിന്റെ സമചതുര തറയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശില്പി ഉണ്ണീക്കാനായിയാണ് കൊടിമരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ശ്രീകുമാർ എരമം എ വി നാരായണൻ എന്നിവരാണ് സഹായികൾ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ചെയർമാനും എം ബാലകൃഷ്ണൻ കൺവീനറുമായ സംഘാടക സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് കൊടിമരം ഒരുക്കുന്നത് ഡിസംബർ എട്ടിന് മൂന്ന് മണിക്ക് കൊടിമരം കയ്യൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബൽസൻ പനോളി ലീഡറും സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഷൌക്കത്ത് മാനേജറുമായ കൊടിമര ജാഥ കയ്യൂരിൽ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറെ കാണാനും ലാബ് റിസൾട്ടുകൾ ലഭിക്കാനുമുള്ള കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഇടവേളകളിൽ വായനയ്ക്കുള്ള സൌകര്യമൊരുക്കി ചെറുവത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വി എച്ച് എസ് ഇ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുരുത്തി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് വായനക്കായി ഇടമൊരുക്കിയത് സ്കൂളിൽ നടന്ന ദ്വിദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും പുസ്തകത്തണൽ എന്ന പേരിൽ ആശുപത്രിയിൽ വായനയിടം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി പ്രമീള ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പുസ്തകത്തണൽ ഒരുക്കാൻ ഷെൽഫ് സംഭാവനയായി നൽകിയ മോസൻകുട്ടി ഹാജി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി ആശ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ലിൻഡ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ മഞ്ജുഷ പ്രിൻസിപ്പൽ വി പവിത്രൻ മാസ്റ്റർ ഹെഡ് മിസ്റ്റർസ് കെ ഹേമലത ആശുപത്രി വികസന സമിതി അംഗം കെ ഭാസ്കരൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ടി കെ രമ്യ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എം വി സ്വപ്ന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമനള്ളി കല്ലേറ്റുംകടവിൽ രഹരി വിരുദ്ധ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കല്ലേറ്റുംകടവ് വായനശാല പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു അത് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലും പഠനമായി നിങ്ങളൊരു സ്വകാര്യ ഏജൻസി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ അത് കൂടി പ്രതിപാദിക്കുന്നു നമുക്ക് ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൂടി തോന്നിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ രാമന്ദ്രയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മദ്യവിൽപ്പനയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമന്തള്ളി കല്ലേറ്റും കടവിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ്സിൽ പി വി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശശിധരൻ കാട്ടൂർ ടി പി അനൂപ് പി സുഗുണൻ ഇ വി രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുവാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു സ്കൂളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ എത്തിയ പിതാവിനെ തെരുവുനായ കടിച്ചു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നുമാണ് തെരുവുനായയുടെ അക്രമമുണ്ടായത് കോലുവള്ളി വയലായി സ്വദേശി കുറിഞ്ഞിമലയിൽ സന്തോഷിനെയാണ് ബൈക്കിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ തെരുവുനായ പിന്നിൽ നിന്നും കടിച്ചത് പരിക്കേറ്റ സന്തോഷിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ദയാബായി അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം സന്ദർശിച്ചു വായനശാല പ്രവർത്തകർ ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം നൽകി പയ്യന്നൂരിന്റെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന സഞ്ജയൻ സ്മാരക വായനശാലയിൽ ദയാബായി എത്തിയത് വായനശാല പ്രവർത്തകർക്കും
വായനശാല പ്രസിഡന്റ് വി എം ദാമോദരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാമചന്ദ്രൻ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ ടി കെ ഗിരിധരൻ കെ ആർ സി അടിയോടി തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് ദയാബായിയെ സ്വീകരിച്ചു ഗ്രന്ഥാലയത്തിലെ പുസ്തക ശേഖരം നടന്നുകണ്ട ദയാബായി ഗ്രന്ഥാലയം നാടിന് ഉൾക്കരുത്തേകാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഒപ്പം വായനശാലയിലെത്തിയുള്ള വായനയ്ക്ക് പകരം ഇന്റർനെറ്റിലെ വായന പകരമാകില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏറെ സമയം ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാണ് ദയാബായി മടങ്ങിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് ചെങ്ങളം യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ടോന്താറിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ പി ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെയും അമിതമായ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെയും തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെയും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് ചെങ്ങളം യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ടോന്താറിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ പി ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പത്ത് പൈസ പെട്രോളിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോ അല്ലെ ഗ്യാസിന് പത്ത് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോ തെരുവിലിറങ്ങി മഹിളാ അസോസിയേഷനും മറ്റ് സംഘടനകളൊക്കെ ഇറങ്ങി ഈ രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ലോറൻസ് എൻ കെ സുജിത്ത് കെ പി മുരളീധരൻ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി വി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുള്ള ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈറ്റിന്റെ അവാർഡ് നേടിയ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എ രൂപേഷിനെ അനുമോദിച്ചു അന്നൂരിൽ നടന്ന അനുമോദന പരിപാടി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ അഡ്വക്കറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുള്ള ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈത്തിന്റെ അവാർഡ് നേടിയ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എ രൂപേഷിനെ സുഹൃത് സംഘം അനുമോദിച്ചു അന്നൂർ വില്ലേജ് ഹാളിൽ നടന്ന അനുമോദന പരിപാടി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ അഡ്വക്കറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരെയും നിരാലംബരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പൊതുപ്രവർത്തകർ തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലാണെന്നും അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ വി എം ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷനായി മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി മാടായ് കോളേജ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ രാജൻ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ വി എം സന്തോഷ് വി സി നാരായണൻ അഡ്വക്കറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എം പ്രദീപ് കുമാർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ കെ ടി ഹരീഷ് നവനീത് നാരായണൻ കെ എം വിജയൻ കെ പി തമ്പാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് കാല പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് രൂപേഷിനെ അവാർഡിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് അനുമോദന ചടങ്ങിൽ എ രൂപേഷ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദരനഗരം ഗാർബേജ് ഫ്രീ സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മികച്ച ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ചു കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ സജിത പനയൻ എന്നിവരാണ് ആദരവേറ്റുവാങ്ങിയത് ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദരനഗരം ഗാർബേജ് ഫ്രീ സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മികച്ച ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ചു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ചു പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ സജിത പനയൻ എന്നിവരാണ് ആദരവേറ്റുവാങ്ങിയത് കൌൺസിലർമാരായ പി വി സുഭാഷ് വസന്ത രവി നസീമ ടീച്ചർ ബി കൃഷ്ണൻ ടി ദാക്ഷായണി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ ജെ എച്ച് ഐമാരായ ഹരി പുതിയിലത്ത് പി ലതീഷ് ശുചിത്വ മിഷൻ ആർ പി കെ വി എം ജാഫർ പി രാജീവൻ കെ കരുണാകരൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സേവന സംരംഭമായ തണലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പുതിയങ്ങാടി മിനാറിൽ പാലിയേറ്റീവ് വളണ്ടിയർമാർക്കും മാനസിക പ്രയാസമുള്ളവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കുമായി പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രമുഖ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലുമായ ആകാശ് മോഹൻ ക്ലാസ് എടുത്തു 
കേരളത്തിലെ മാനസിക പ്രയാസമുള്ള വ്യക്തികളിൽ എൺപത്തിനാല് ശതമാനം പേർക്കും ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ ലഭിക്കുകയോ ചികിത്സയ്ക്ക് അവർ സന്നദ്ധമാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ശാരീരിക രോഗത്തോടുള്ള സമീപനമല്ല മാനസിക പ്രയാസമുള്ളവരോട് സമൂഹം വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് എന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രമുഖ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലുമായ ആകാശ് മോഹൻ പറഞ്ഞു സേവന സംരംഭമായ തണലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പാലിയേറ്റീവ് വളണ്ടിയർമാർക്കും മാനസിക പ്രയാസമുള്ളവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കുമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മിനാർ മാനേജർ ഹബീബ് റഹ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാടായി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് അംഗം പി ജമീല ടീച്ചർ മിനാർ പാലിയേറ്റീവ് കൺവീനർ ഫരീദ മജീദ് കോർഡിനേറ്റർ എസ് വി പി സക്കീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വി എം സുധീറിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പ്രകാശനം അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നടന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ് പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വി എം സുധീറിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പ്രകാശന ചടങ്ങ് അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ എം പി മത്തായി പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡന്റ് വി എം ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുകഥാകൃത്ത് വി സുരേഷ് കുമാർ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി ഉത്തരമേഖല ജയിൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ കെ വി മുകേഷ് ടി കെ മുകുന്ദൻ സി വി വിനോദ് കുമാർ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വി എം സുധീർ എഴുത്തനുഭവം പങ്കുവച്ചു ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൂർക്കുന്നിലെ സി സുരേഷിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സുമനസുകൾ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം എത്തിച്ചു നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സുരേഷിന്റെ കുടുംബം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രോളി സെക്ഷൻ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന സി സുരേഷ് ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ചികിത്സയിലാണ് വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിലച്ചതിനാൽ നിലവിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുവരികയാണ് സുരേഷിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴിയെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റ് ചിലവുകൾക്കുമായി ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ തുക ചിലവായി കഴിഞ്ഞു വൃക്ക മാറ്റിവെക്കുന്നതിനും തുടർ ചികിത്സയ്ക്കുമായി ഭീമമായ തുക ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രായമായ അമ്മയും ഭാര്യയും സഹോദരിയും സഹോദരിയുടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഏക പ്രതീക്ഷയാണ് സുരേഷ് സുരേഷിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ടു നിൽക്കുന്ന നിർധന കുടുംബത്തിന് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള തുക കണ്ടെത്തുക അസാധ്യമാണ് സുരേഷിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു സുമനുസുകൾ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് കടന്നപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് അക്കൌണ്ട് നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം 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 അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ആറ് ഐ എഫ് എസ് കോഡ് ഐ ഒ ബി എ പൂജ്യം 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 മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് നാല് എന്ന അക്കൌണ്ട് നമ്പറിൽ എത്തിച്ചു നൽകുക ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ എട്ട് പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അന്നൂർ എ യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രസകരമായ മറുപടിയുമായി ദയാബായി അറിവും വിനോദവും പകർന്ന പരിപാടി കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും പ്രയോജനമായി പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായ ദയാബായി അന്നൂർ എ യു പി സ്കൂളിലെത്തിയത് കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ആഹ്ലാദം പകരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പല സംശയങ്ങൾക്കും ദയാബായി മറുപടി പറയുക മാത്രമല്ല സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവം തുറന്നുവെക്കുക കൂടി ചെയ്തു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ലളിതമായും രസകരവുമായും മറുപടി പറഞ്ഞ് കുട്ടികളിൽ അറിവ് പകർന്നു അരമണിക്കൂറോളം സ്കൂളിൽ ചിലവഴിച്ചാണ് ദയാബായി മടങ്ങിയത് ബാലകൃഷ്ണൻ സുധീഷ് മാസ്റ്റർ ജയപ്രകാശ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോറോം ശ്രീ മുച്ചിലോട്ടുകാവ് പെരുങ്കളിയേട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു അഞ്ഞൂറ്റിയൊന്നംഗ ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു കളിയാട്ടത്തിനെത്തുന്നവർക്കായി ഒരേ സമയം അയ്യായിരം പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനുള്ള സൌകര്യമാണ് ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിലമ്പണ
ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളും ജൈവകൃഷിയിലൂടെയാണ് സമാഹരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് അംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളടക്കം അഞ്ഞൂറ്റിയൊന്നംഗ ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയാണ് രൂപീകരിച്ചത് യോഗത്തിൽ വി വി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പട്ടൻ രഞ്ജിത്ത് പി പ്രദീപ് കെ വി നന്ദകുമാർ വി പി മോഹനൻ ഒ കെ സുമിത്രൻ ടി അശോക് കുമാർ പി വി വിനോദ് കുമാർ ക്ഷേത്രം കൊയ്മമാരായ ഗംഗൻ നായനാർ കരുണാകരൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്ഷേത്രം ആചാരക്കാരും കാരണവന്മാരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കേരള ഖേലോ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനുവരി ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ കണ്ടങ്ങാളിയിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനുവരി ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്കാളിയിൽ നടക്കുന്ന കേരള മേഖല മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ സംഘാടക സമിതി യോഗം കണ്ടങ്കാളി നന്മ വോളിബോൾ കോർട്ടിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ അഡുകൾ ശശിവട്ടക്കുവൽ സംഘാടക സമിതി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി കെ ബാലൻ പി ഗംഗാധരൻ രാജൻ കുഞ്ഞമംഗലം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നിന്നും നാൽപ്പതിനും അൻപതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ പുരുഷ വനിതാ ടീമുകൾ മത്സരിക്കും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനായി നൂറ്റി ഒന്നംഗ കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചു അഡുകൾ ശശിവട്ടക്കുവൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനായും മുഖ്യ രക്ഷാധികാരികളായി കെ ബാലൻ എം ആനന്ദൻ കെ രാഘവൻ കെ പത്മനാഭൻ ഒ കമലാക്ഷൻ കെ മോഹനൻ എന്നിവരെയും കൺവീനർമാരായി പി ഗംഗാധരൻ യു ബാലൻ സി ഷിജിൽ എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ചിറ്റാരിക്കാൽ കിഴക്കൻകാവ് ശ്രീ കിരാതേശ്വര ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്ര മഹോത്സവം ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ നടക്കും ബ്രഹ്മശ്രീ ഇടമന ഇല്ലത്ത് ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഉത്സവാഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഒന്നാം ദിവസം കൂലോം പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്രയോടുകൂടി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും ഒന്നാം ദിവസം വൈകിട്ട് ഭജനയും മാതൃസമിതിയുടെ തിരുവാതിരയും കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും രണ്ടാം ദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീനന്ദ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം ബാലരമയും അരങ്ങേറും മൂന്നാം ദിവസം വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് താലപ്പൊലി എന്തിയ ബാലികമാരുടെയും മുത്തുക്കുടകളുടെയും ശിങ്കാരിമേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ നഗരപ്രദിക്ഷണം പാലക്കൊം വെഴുന്നള്ളത്ത് നടക്കും തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേള അരങ്ങേറും എല്ലാ ദിവസവും പ്രസാദ ഊട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എൻ കെ സാലു എം വത്സൻ വൈദ്യർ വി കെ സനൽകുമാർ ടി കെ രമേശൻ ടി കെ തമ്പാൻ കെ ആർ സജി എൻ കെ ബാബു എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കുന്നരു തിരുവില്ലാങ്കുന്ന് സൌബർണിക പുരുഷ സ്വാശ്രയ സംഘത്തിന്റെ നാലാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നു സംഘം മെമ്പർമാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും വിവിധ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു കായൽ കഫേ റിസോർട്ടിൽ നടന്ന വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളിൽ കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി എം ജയകൃഷ്ണൻ പത്മനാഭൻ ഗുരുക്കൾ എന്നിവർ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു രാമന്തള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ നിർധനരായവർക്ക് ആഘോഷവേളകളിൽ കിറ്റ് വിതരണം പ്രതീക്ഷ ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണം ആതുര ശുശ്രൂഷ സേവനങ്ങൾ റോഡ് ശുചീകരണം മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു സുരേഷ് കണ്ണന്റെ ഭക്തിഗാനത്തോടുകൂടിയാണ് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത് ഫ്ളവേഴ്സ് കോമഡി ഉത്സവം ഫെയിം പ്രേം കണ്ണൻ സുമേഷ് കണ്ണൻ എന്നിവരുടെ കലാപരിപാടികളും സഞ്ജീവനി കളരി സംഘത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കളരി പ്രദർശനവും അരങ്ങേറി സംഘം മെമ്പർമാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ പി പ്രദീപ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗംഗാധരൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി രാകേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി പയ്യന്നൂർ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ ചരിത്ര പ്രദർശനമൊരുക്കി സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദർശനമൊരുക്കിയത് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നാട്ടുപഴമകളിലേക്കുള്ള സ്മൃതി സഞ്ചാരത്തിന് സൌകര്യമൊരുക്കി പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ചരിത്ര സ്മൃതികൾക്കൊപ്പം മണ്ണ് അന്തരീക്ഷം തുടങ്ങി പാരിസ്ഥിതിക ജീവൽ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രൊജക്ടുകളും ബോധവൽക്കരണ ചാർട്ടുകളും സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കി ചിന്മയ വിദ്യാലയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ ഗോപിനാഥ് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാലയ പ്രിൻസിപ്പൽ ടി കെ
ടി സതീദേവി ബീന ദാമോദരൻ സി സ്മിത എ ടി നിഷിരാജ് കെ ആർ സരിത തുടങ്ങിയവർ പ്രദർശനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്നുമഠം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം ആണ്ടിയൂട്ട് പൂജാ മഹോത്സവം സമാപിച്ചു മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നേൽപ്പ് നടന്നു നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ആരംഭിച്ച ചെറുക്കുന്ന മഠം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആണ്ടിയൂട്ട് പൂജാ മഹോത്സവത്തിന് പഴനിയാത്രയുടെ സമാപനമായി അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വാദിരത്നം പടുവിലായി രാജീവ്മാരാരുടെയും സംഘത്തിന്റെയും പഞ്ചാരിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ആനപ്പുറത്തെ എഴുന്നെള്ളിപ്പ് നടന്നു തുടർന്ന് വൈകിട്ട് ദീപം തെളിയിക്കൽ കേളികൊട്ട് തിരുമുരുകാലങ്കാര ദർശനം കാഴ്ചശീവേലി കാഴ്ചവരവ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി പൂജ തിടമ്പ നൃത്തം എന്നിവയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു പഴയങ്ങാടി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും തൃക്കരിപ്പൂർ വയലോടിയിൽ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് തൃക്കരിപ്പൂർ കൊറാപ്പാട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഷബാസ് മുഹമ്മദ് രഹ്നാസ് എന്നിവർ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം സദാചാര പ്രശ്നവും വ്യക്തിവൈരാഗ്യവും എന്ന് പോലീസ് പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സന്ദർശിച്ച സാമൂഹ്യ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ദയാബായിക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണം ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദയാബായി സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ കരിവള്ളൂർ മുരളിക്ക് ജന്മനാടിന്റെ ആദരം സ്വീകരണമൊരുക്കിയത് കരിവള്ളൂർ ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു രഥം വലിച്ച് സായൂജ്യരായി നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ഉത്തര കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന രഥംവലി കാണാൻ പഴയങ്ങാടി രാമപുരം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ